காலை வணக்கத்துடன் நாடு மேடும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் லாக்டவுன் எனப்படுகிற ஊரடங்கு உத்தரவின் ஐந்தாம் நாளை எட்டியிருக்கிறோம் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இந்தியாவில் ஆயிரத்தை நெருங்குகிறது உலகம் முழுவதும் ஆறு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்த கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் கடந்த இருபது நாட்களுக்கு மேலாக அனைத்து நாளிதழ்களிலும் கொரோனா தான் தலைப்புச் செய்தியாக இருக்கிறது அந்த வகையில் அந்த கொரோனாவால் ஏற்படுகிற சமூக அரசியல் மற்றும் பொருளாதார பிரச்சனைகளை நிகழ்ச்சியில் நாம் நாள்தோறும் அலசி வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைய செய்திகளை கலந்துரையாடுவதற்காக நம்முடைய அரங்கில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியைச் சேர்ந்த திரு பாவலன் அவர்கள் இணைகிறார் அவரை வரவேற்று நாம் நிகழ்ச்சியில் செல்லலாம் வணக்கம் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் நேற்று எதிர்கட்சி தலைவரும் திமுக தலைவரும் ஆன மு க ஸ்டாலின் வந்து கொரோனா பேரிடரை ஆளுங்கட்சி மட்டும் தனித்து நின்று எதிர்கொள்ள முடியாது இதனால காணொலி காட்சி மூலம் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும் அப்படின்னு வலியுறுத்தியிருக்காரு கொரோனாவோட நிலவரத்தை உண்மை நிலவரத்தை அறிந்து கொள்ள இது உதவும் அப்படின்னும் குறிப்பிட்டிருக்காரு இந்த நேரத்தில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தோன்னு பாக்குறீங்க சிறு திரும்பும் பல் குத்த உதவும் சொல்றாங்க கடுகளவு காரியம் மாற்றக்கூடியவர்கள் கூட நாம் கண்டறிந்து இந்த நேரத்தில் மக்களுக்கான பணியாளர்களாக மாற்றுவது தான் ஒரு அரசனுடைய புத்திசாலித்தனம்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்த அடிப்படையில் குடிமக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு ஆளுங்கட்சிக்கு மட்டும் இல்லை எதிர்கட்சிகளாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சிகளுக்கும் பல்வேறு இயக்கங்கள் சமூகம் சார்ந்து செயல்படக்கூடிய இயக்கங்கள் தொண்டு நிறுவனங்கள் அத்தனை பேருமே வந்து பயன்படுத்தலாம் இதில் வந்து கருத்து ஒற்றுமை இப்போ எல்லாருமே தனித்தனியாக இருக்கணும் செல்ஃப் ஐசோலேஷனாக கடைபிடிச்சா கூட மன ரீதியாக வந்து நம்ம ஒரு ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த வேண்டிய தருணத்தில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் மிகப்பெரிய ஒரு நெருக்கடி உலகத்துக்கே சவால் சவால் விடக்கூடிய கொரோனாவின் கோர பிடியில் தான் இன்றைக்கி உலக மக்கள் யாவரும் சிக்கி தவிச்சுட்ருக்கோம் இந்த நேரத்தில் வந்து இது அரசியலாக பார்க்கக்கூடாது ஒரு கட்சி மட்டுமே இந்த இத்தகைய நடவடிக்கைகளை வந்து தடுப்பு நடவடிக்கைகளோ இல்லை மக்களை பாதுகாக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளோ ஒரு கட்சி மட்டுமே ஈடுபடுவது வந்து முறைய முறையாக இருக்காது அதனால் வந்து அந்த அடிப்படையில் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் எதிர்கட்சி தலைவர் மரியாதைக்குடிய ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து வேண்டுகோள் விடுத்திருக்காரு இது நல்ல கோரிக்கை தான் அனைத்து தரப்பு சக்திகளையுமே நாம் அனைத்து கட்சிகளும் ஒருங்கிணைச்சு அவர் கூட நேரடியாக கூட கூட்டம் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் கான்ஃபரன்சிங் கூட நடத்தலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அந்த அடிப்படையில் கூட வந்து தமிழக அரசு சட்டப்பேரவை கூடுறதையே அவர் திரும்ப திரும்ப கூடாது அப்படின்னு தான் தெரிவிச்சு வந்தாரு ஆமாம் மக்கள் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தரை சந்திக்கின்ற பொழுதே இந்த தொற்று பரவுகிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டு யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வராதிங்கன்னு சொல்ல நேரத்தில் அரசு நிர்வாகத்தை நடத்தக்கூடிய சட்டமன்றத்திலே வந்து எல்லாரும் அருகருகே உட்கார்றது வந்து ஒரு முறையற்ற செயல் தான் அது வந்து உங்க நிறைய வந்து தொழில்நுட்ப வசதிகள் இருக்கும்போது சட்டமன்றத்துக்குள்ள உட்காந்து தான் பேசி முடிவு எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த அடிப்படையில் தான் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து இந்த கோரிக்கை முன் வச்சாங்க இன்றைக்கு நாடு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நெருக்கடியான ஒரு நிலைமை நிலைமையில் வந்து இதை உடனடியாக வந்து அனைத்து கட்சிகளுக்கான ஒரு கூட்டத்தை வந்து கூட்ட வேண்டிய இடத்துல வந்து தமிழக அரசு இருக்குது இது நியாயமான கோரிக்கை மக்களுக்கான கோரிக்கையாக தான் நம்ம பார்க்கணும் இதில் வந்து ஏன்னா வந்து ஒரு கட்சி ஒரு கட்சி மட்டுமே இதை வந்து கையில் எடுத்து ஆளுங்கட்சி மட்டுமே இந்த மக்களை வந்து காப்பாற்றுற இடத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பிம்பத்தை வந்து கட்டமைக்கக்கூடாது ஏன்னா இது மக்களுடைய வாழ்வாதார பிரச்சனை உயிர் பிரச்சனை இது இன்றோடு முடிய போற பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இன்றைக்கு வந்து மே மாதம் வரைக்கும் மிகப்பெரிய அளவில் வந்து கொரோனாவின் தொற்று வந்து முழு வீச்சாக பரவக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா சீனால் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரண்டு மாகாணங்களில் உருவான அந்த தொற்றை வந்து அந்த நாட்டு மக்கள் ஒருங்கிணைந்த சிந்தனையோடு மிகவும் சுறுசுறுப்பாக செயலாற்றி அந்த இரண்டு மாகாணத்தை விட்டு அந்த நாடு முழு பரவாத அளவுக்கு தடுத்து நிறுத்தி இன்றைக்கு அந்த மக்களை வந்து பாதுகாக்கிற இடத்துல கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கு இந்தியாவில் எல்லா மாநிலங்கள்லேயும் இந்த கொரோனா தொற்று பரவிடுச்சு அப்போ இதை வந்து அரசு மட்டுமே மைய அரசோ மாநில அரசோ மட்டுமே இந்த மக்களை பாதுகாக்க முடியாது அப்போ ஒரு ஒருங்கிணைப்பு தேவைப்படுது அந்த ஒருங்கிணைப்புக்காக தான் வந்து இன்றைக்கு எல்லா மாநிலங்களுமே இதை கடைப்பிடிக்கணும் எல்லா மாநில முதலமைச்சர்களுமே அந்தந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சி ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடு தான் இந்த ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்க முடியும் இது ஒரு முழு வீச்சுல செய்ய ஒரு குதிரை வேகத்துல செய்யக்கூடிய ஒரு பணி தான் அது நம்ம அப்படிதான் பார்க்கணும் இந்த கொரோனா பேரிடரை பொறுத்த வரைக்கும் நிதி அப்படிங்கறது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ரோல பிளே பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த வகையில ஏற்கனவே மத்திய அரசால மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஒரு லட்சத்து ஏழாயிரம் கோடியை வந்து ஒதுக்கி இருக்காங்க தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் இந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள நேற்று
அப்புறம் தான் நிதியை கேட்குற வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்கா தமிழக அரசு இல்லை அது ஒரு அரசியல் உத்தியாக தான் நம்ம பார்க்கணும் இன்றைக்கு வந்து ஏற்கனவே நாலாயிரம் கோடி தமிழ்நாட்டுக்கு தேவைப்படுதுன்னு முதலமைச்சர் கேட்டிருந்தார் இன்றைக்கு ஒன்பதாயிரம் கோடியாக வந்து கேட்டிருக்காங்க அவர் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும்போது ஒரு லட்சம் கோடி தேவைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கருத்து வேறு அதில் பதிவு பண்ணியிருக்காரு மொத்தம் மொத்த மாநில அரசு வந்து ஒரு லட்சம் கோடி தேவை அப்படின்றாங்க இப்போ இந்த நிதியெல்லாம் எப்போ ஏற்கனவே முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு தான் மத்திய அரசு தமிழக அரசுக்கு எப்போயுமே வந்து இந்த நிதியை உதவி செய்வாங்க அந்த முப்பத்தி மூணு விழுக்காட்டுக்கு மேலே போக மாட்டாங்க எப்போயுமே ஒரு மைய அரசு மாநில அரசுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிதி என்பது வெறும் முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு தான் இன்றைக்கு முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு வந்து போதாத ஒரு நிதியாக இருக்கிறது ஏன்னா இன்றைக்கு நமக்கு தேவை வந்து மருத்துவ உபகரணங்கள் அந்த வெண்டிலேட்டர் இயற்கை சுவாசம் சம்மதம் அது தயா தயாரிக்கிற பணி பணிகள் இருக்குது மருத்துவமனை அரசு மருத்துவமனை தாண்டி பொது இடங்கள்லேயும் மருத்துவமனையை தற்காலிக மருத்துவமனையும் உருவாக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இன்றைக்கு வரைக்கும் இன்றைக்கி வந்து தமிழக அரசு அந்த நடவடிக்கையில் இறங்குதே தெரியல இப்போ வெளிநாடுகளெல்லாம் இருக்கக்கூடிய விளையாட்டு மைதானங்கள் பூரா வந்து உங்களுக்கு மருத்துவமனையாக மாற்றிட்டாங்க இப்போ அந்த இடத்துல நம்ம நகர்ந்துட்டு இருக்கோம் இரண்டாம் கட்டத்திலேருந்து மூன்றாம் கட்டத்துக்கு அரசு தரப்பில் சொல்லப்படுறது வந்து இன்னும் ஒரு கம்யூனிட்டி டிரான்ஸ்மிஷன் ஒரு சமூக பரவலாக இந்த நோயை வந்து ஆரம்பிக்கலை அதனால தான் இந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் இரண்டாம் நிலைக்கு ஏற்றபடியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருது அப்படின்னு ஆமாம் அதுக்கு ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக இப்போ நம்ம இரண்டாம் கட்டத்திலேருந்து மூன்றாம் கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த தடுப்பு நடவடிக்கைகள் ரொம்ப தீவிரமான அக்கறை செலுத்த வேண்டியிருக்கு அதுக்கு இன்றைக்கு மாநில அரசுக்கு இவ்வளோ ஒன்பதாயிரம் கோடி தேவை அப்படின்னா அது மத்திய அரசு கொடுத்து தான் உதவணும் ஏன்னா மத்திய அரசுக்கு வந்து போதுமான நிதி இருப்பு இருக்குது இன்றைக்கி ரிசர்வ் வங்கியில் மத்திய ரிசர்வ் வங்கியுடைய ஒட்டுமொத்த தொகையும் மத்திய அரசாங்கம் எவ்வளோ வேணாலும் எடுக்கலாம் அதுக்கான அதிகாரம் வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது இந்தியாவுடைய பொது நிதி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பொது நிதியின் விதியின்படி இந்தியாவின் பொது நிதியின் விதியின்படி ரிசர்வ் வங்கியில் இருக்கக்கூடிய பணங்களை கையாளக்கூடிய அதிகாரம் வந்து இந்த மாதிரி அவசர காலகட்டங்களில் எல்லா நேரங்களும் எடுக்க முடியாது அவசர காலகட்டங்களில் கையாளுவதற்கு மத்திய அரசாங்கத்துக்கு வந்து அதிகாரம் இருக்குது அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இன்றைக்கு மாநில அரசுக்கு அது மட்டும் இல்லை ஒரு மத் ஒட்டுமொத்த நாட்டின் உற்பத்தி இருக்குல்ல இந்த உற்பத்தியில் மத்திய ஒவ்வொரு மாநிலத்துடைய பங்களிப்பு இருக்குது அந்த பங்களிப்பின் அடிப்படையில் தான் ஒன்பதாயிரம் கோடி நாங்கள் கேட்குறோம் சார் இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து எங்களுக்கு ஒன்பதாயிரம் கோடி தேவைப்படுது அது மாநில அரசாங்கத்தினுடைய மொத்த உற்பத்தியுடைய பங்கு அப்போ ஒவ்வொரு மாநிலத்தினுடைய ஒரு பங்கு இருக்கும் அந்த பங்குன்னு அடிப்படையில் எங்களுக்கு தேவைப்படும் ஏற்கனவே வந்து ஜிஎஸ்டியில் பிடிக்கப்பட்ட அந்த ஷேர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுக்க இல்லை அந்த பங்கு கொடுக்கவே இல்லை அப்போ இனிமேல் நான் வந்து இந்த நெருக்கடியான காலகட்டங்களில் வந்து மத்திய அரசு நமக்கு உதவ வேண்டிய இடத்துல இருக்கு இது வந்து இப்படி விரிவான கடிதம் எழுதி பிரதமர் மோடியை புகழ்ந்து பேசி தான் வாங்கின அவசியம் இல்லை ஏன்னா இந்த தமிழ்நாடு வந்து இந்தியாவோட ஒரு அங்கம் ஒரு மாநிலம் இதை பாதுகாக்க வேண்டிய இடத்துல வந்து மாநில அரசுக்கு மட்டும் இல்லை மத்திய அரசுக்கும் அந்த கடமை இருக்குது மோடி அவர்களுக்கும் அந்த கடமை இருக்குது அப்போ அவர் வெறுமனே வந்து தொலைக்காட்சியில் தோன்றி பேசுவதும் ட்விட்டரில் கருத்து பதிவு பண்ணுவது மட்டும் இருக்கக்கூடாது அது களத்தில் வந்து ரொம்ப வேகமாக செயல்படக்கூடிய இடத்துல மத்திய அரசாங்கம் இருக்குது இப்போ எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து இந்த பிரச்சனையை முடிக்கி விட்டுருக்காங்கன்னு தெரியல ஏன்னா மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய வேலை இன்றைக்கு வந்து நிர்மலா சீதாராமன் எதிர்கட்சிகள் குறிப்பாக காங்கிரஸ் கொடுத்த அழுத்தத்தின் பிறகு தான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு லட்சம் கோடிக்கு மேலே வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அதிகமானும் <laughs> அப்போ எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் வந்து அது சென்று சேரணும் ஒவ்வொரு இப்போ அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் விவசாயம் சார்ந்த தொழிலாளர்கள் தொழிற்சாலை சார்ந்த தொழிலாளர்கள் இப்படி பலதரட்ட ப பலதரப்பட்ட மக்கள் இருக்காங்க நடைபாத வியாபாரிகள் இருக்காங்க இப்போ எல்லாத்தையும் கருத்தில் கொண்டு தான் அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டியது ரெண்டா அடுத்த கட்டணம்னா அங்கே தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி எழுது போன பட்ஜெட் தாக்கலின் போது நடந்த அந்த பொருளாதார ஆய்வறிக்கை எக்கானமி சர்வே அப்போ கூட வந்து இந்த மாதிரியான திட்டங்கள் நாட்டு மக்கள் எல்லாருக்குமே போய் சேர்றது இல்லை அப்படின்னு அரசு தரப்பில் தான் தெரிவிக்கப்பட்டது ஒரு நூறு பேரில் அறுபது பேருக்கு தான் போய் சேர்றது நாற்பது பேருக்கு வந்து போய் சேர்றது இல்லை இந்த திட்டங்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அப்போ இந்த மாதிரியான நெருக்கடி நிலையில எல்லா சமூகத்தின் எல்லா பிரிவுகளுக்கும் எல்லா படிநிலைகளுக்கும் இது போய் சேருமா யாரும் ஒருத்தர் கூட பசியோட தூங்க மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு உறுதி அரசால தர முடியுமா நீங்க இப்ப பணம் இருந்தாலும் பொருள் வாங்கக்கூடிய நிலைமை இப்ப இல்லை அப்ப
நூற்றி முப்பது கோடி மக்களுக்கும் வந்து செய அவர்களுக்கு தேவையானது அடிப்படை வசதிகளையோ செய்து கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல மத்திய அரசாங்கம் இருக்குது அப்போ இந்த ஒரு லட்சம் கோடி இது கூட வந்து பற்றாக்குறை தான் இந்த உங்கள் அறிவிச்சதெல்லாம் எண்பது கோடி மக்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஐந்து கிலோ அரிசி ஐந்து கிலோ கோதுமை ஒரு 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 கிலோ பருப்பு கொடுக்க போகிறோம்னு மத்திய அரசாங்கம் அறிவிச்சிருக்கு இது எந்த அளவுக்கு போய் சேரும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இன்றைக்கி ப பகிர்ந்தளிக்கப்படுதல் அப்படின்றது வந்து இந்தியாவில் வந்து நூறு விழுக்காடு சாத்தியமே கிடையாது ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு உள்ள ஒரு சமூக சமூக கட்டமைப்பாக இருக்கக்கூடியனால உங்களுக்கு குக்கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய போய் வந்து உடனடியாக போய் எந்த பொருளுமே சேர போகிறதில்ல அது நம்ம தான் இங்கே இப்போ பார்க்குறோமே இன்றைக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் விற்கக்கூடிய விலை பொருட்கள் வந்து இவ்வளவு பெரிய ஜனநாயக நாட்டில் இது சாத்தியப்படாதா அரசோட திட்டமிடல் போதாமல் இருக்கா உங்களுக்கு அரசு நிர்வாகம் என்பது வந்து முறையாக செயல்படும் போது தான் இதெல்லாம் போய் சாத்தியம் நீங்கள் மேலே வந்து மத்திய அரசு மத்திய அரசு வந்து மாநில அரசு மாநில அரசு வந்து மாவ மாவட்ட நிர்வாகம் மாவட்ட நிர்வாகத்திலேருந்து கிராம நிர்வாகம் இந்த அடுக்குகளில் தாண்டி கொண்டு போய் ஒரு கடைநில இருக்கக்கூடிய சாமானியனுக்கு வந்து ஒரு பொருள் சேரணுமோ அல்லது அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிவாரண தொகை சேரணும்னா கூட அது சாத்தியம் இல்லாத இருக்கு இன்னைக்கு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது சென்னை உட்பட பல மாவட்டங்கள் தண்ணியில் மூழ்கின அப்போ அரசு அன்னைக்கு கூட வந்து தலைக்கு ஒரு குடும்பத்துக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் வந்து இழப்பீடு கொடுத்தாங்க அது கூட நிறைய குடும்பத்துக்கு போய் சேரவில்லை போய் சேரலை ஆட்சியாளர்கள் மூலமாக அமைச்சர்கள் மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட அந்த நிதி இப்போ இருக்கிறேன் இப்போ நடந்த கஜா புயல் அப்பவே போய் நிவாரணம் போய் சேர அதான் ஆட்சியாளர்கள் மூலமாக அமைச்சர்கள் மூலமாக கொடுக்கப்படக்கூடிய அந்த நிதி வந்து முறையாக போய் சேர முடியாத ஒரு சூழலில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்ருக்கோம் அப்போ இந்த இது வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு தொற்று அப்படின்றது வந்து யாரை எப்போ எப்படி தாக்கணும் சொல்ல முடியாது அப்போ அரசுக்கு வந்து கடந்த காலங்களில் க கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ இந்த நட இந்த நிகழ்காலத்தில் இந்த மக்களுக்கு சேர வேண்டியதை ஒரு போர்க்கால அடிப்படையில் ஒரு இராணுவ நடவடிக்கை எப்படி இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் கொண்டு போய் இந்த பொருட்களையோ நிவாரணத் தொகையை சேர்த்தா தான் மக்களை வந்து பாதுகாக்க முடியும் ஏன்னா இந்தியா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கான அடிப்படை உரிமைகள் இருக்குது இங்கே பலதரப்பட்ட மக்கள் இருக்காங்க பலதரப்பட்ட சிந்தனை கொண்ட மக்கள் இருக்கிறாங்க மொழி சாதி மதம் இனம் அடிப்படையில் பிரிஞ்சு கிடக்கிறாங்க அப்போ இந்த மக்களை எல்லாம் வந்து ஒரு ஒருங்கிணைந்த சிந்தனையில் ஒன்று திரட்டுறது சாத்தியமில்லாத ஒரு சூழலில் தான் நம்ம இருந்துட்டுருக்கோம் நீங்கள் பிற நாடுகள் ஒப்பிடும் போது இந்தியா வந்து பல விஷயங்களில் வந்து வேறுபட்டு நிற்கிது இப்போ சீனாவில் வந்து இந்த தொற்று பாதிக்கப்பட்ட உடனே அந்த மக்கள் வந்து உடனே விழிப்புணர்வு அஞ்சுதாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒருமித்த சிந்தனை ஒரே நாடு ஒரே அவங்களுடைய எண்ணங்கள் வேறு இப்போ இந்தியா வந்து பல விதமான ஒரு கூறுகளால் பிரிஞ்சு கிடக்கிற இடத்துல இந்த மக்களை ஒரே சிந்தனைக்குள்ளே கொண்டு வரும் ஏன்னா இன்றைக்கி இந்த கொரோனாவின் தொற்று என்பது குக்கிராமத்தில் போய் சேரலை இன்றைக்கு பல கிராமங்களில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு இதே இருக்கிற தெரியல அவங்க ஏன் வைனி எங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க நான் எப்படி வந்து வயலுக்கு போவேன் நான் எப்படி கடைக்கு போவேன்னு சொல்லிட்டு மக்கள் வந்து வாக்குவாதம் பண்ணக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறாங்க கொரோனான்றது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கிருமின்றது அவங்களுக்கு தெரியவில்லை அதான் அதான் விழிப்புணர்வு அதான் விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டாலுமே அவங்களுக்கு அடிப்படை வாழ்வாதாரம் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான கேள்வி எழுது இல்லையா நேற்று கோவையில பாக்குறோம் டெல்லியில புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் வந்து கூட்டம் கூட்டமா நிக்கிறாங்க இங்க நம்ம கோயம்பேடு சென்னையில வந்து ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டு அடுத்த நாள் வந்து ஊருக்கு போகிறதுக்காக லட்சக்கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் குவிந்த காட்சிகளை பார்த்தோம் இல்லையா நான் ஏன் அதை சொல்றேன் அப்படின்னா விழிப்புணர்வே என்ன இல்லாத மக்கள்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து இந்த கொரோனா வந்து இந்த தொற்று வந்து மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது மிகப்பெரிய பேரழிவை உண்டு பண்ண போகுது அப்படின்றத அந்த செய்தியை வந்து இன்னும் முழுசாக போய் சேரலை விழிப்புணர்வுங்கிறது மூளைக்கு தெரியும் சார் இப்ப நான் கேட்கிறேன் என்னன்னா இந்த பசிங்கிற அடிப்படை இருக்கு இல்லையா நம்ம வயிற்கு தெரியுமா இந்த விழிப்புணர்வு இப்படி கொரோனா வந்துடாது அடுத்த வேலை சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற கேள்வியோட இருக்கிற லட்சக்கணக்கானவங்க வாழ்கிற நாடு இல்லையா இல்லையா ஆமா நீ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டெல்லியில இன்னைக்கு பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் ஹரியானா அந்த பக்க காஷ்மீரை சேர்ந்தவர்கள் இந்த பக்கம் ராஜஸ்தான் இப்படி பல ஹரியா பலதரப்பட்ட மாநிலங்களை சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க கூலி தொழிலாளர்களாம் எல்லாம் கிராமத்தில் வயதான பெற்றோர்களை விட்டுவிடு மடவி பிள்ளைகளை விட்டுட்டு வந்து அங்கே இளைஞர்களும் வேலை பார்க்குறாங்க இன்றைக்கு திடீர்னு வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அறிவிச்சாச்சு வீட்டை விட்டு யார் வெளியே போகக்கூடாதுன்னு அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஐந்து நாட்களாக வந்து இது வரைக்கும் உணவுக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது இப்போ நிறைய கிறிஸ்தவ மிஷினரிகள் வந்து இந்த மாதிரி நெருக்கடியான காலகட்டங்களில் உணவு கொடுப்பாங்க அடைக்கலம் கொடுப்பாங்க இன்றைக்க
கிளம்பு குடும்பம் கூ கூட்டம் கூட்டமாக கிளம்பி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ அதை தடுத்து நிறுத்தப்படுகிறது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அறிவித்த உடனேயே அரசு என்ன செஞ்சுருக்கணும் சொந்த ஊர் போகிறவங்களுக்கு வந்து ரயில் போக்குவரத்து இலவசம் பஸ் போக்குவரத்து இலவசம் சொல்லிட்டு அந்த மக்களை கொண்டு போய் கிராமங்களில் சேர்த்துருக்கணும் இப்போ அது அந்த இல்லை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அறிவித்த பிறகு நம்ம கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேர் வந்து அங்கே திரண்டு நிற்கிறாங்க ஏதோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் உரசக்கூடாது பார்க்கக்கூடாது கை கொடுக்கக்கூடாது ஒட்டிக்கக்கூடாது இந்த தொற்று பரவுன்னு வந்து அரசாங்கம் சொல்லுது அதுதான் உண்மையும் கூட மருத்துவ அறிவியலை தான் சொல்லுது அப்படி இருந்து இன்றைக்கி இப்போ பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒரே இடத்துல பேருந்துக்காக அடிச்சுக்கிட்டு ஒன்றா உரசிட்டு நிற்கிறாங்க ஒரு பேருந்தில் வந்து நூறு பேர் பயணிக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து முன்னூறு பேர் தொங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அரசு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கணும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு அரசு நடவடிக்கை எடுக்கணும் எடுத்துருக்கணும் இப்போ ஐந்து நாட்களாக வந்து நிறைய மக்கள் வந்து பட்டினி கிடக்கிறாங்க ஒருவேளை உணவுக்கு வந்து கையேந்திட்டு இருக்காங்க யாராவது கொடுக்க மாட்டாலும் ரோட்டில் நிற்கிறாங்க இப்போ இப்போ காவல்துறை சில நேரங்கள் காவல்துறை வந்து எங்கேயாவது ஒரு ஹோட்டல் ஒரு ஹோட்டல் உரிமையாட்ட சொல்லி கிளி அவங்க கண்ணுக்கு தென்பட்டவங்க மட்டும் உணவு கொடுத்துட்டுருக்காங்க இது காவல்துறையோட வேலை மட்டும் இல்லை அரசாங்கமே ஒட்டுமொத்தமாக இந்த மக்களை வந்து பசியை போக்கக்கூடிய இடத்துல பாதுகாக்கக்கூடிய இடத்துல அரசாங்கம் இருக்குது மத்திய அரசு இருக்குது மத்திய அரசு மாநிலம் சேர்ந்து செஞ்சுருக்கணும் இது வரைக்கும் செய்யலை முழுமையாக செய்யலை அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக சில பேருக்கு உணவு வழங்கப்படுகிறது அது வந்து தனிநபர்களால் வழங்கப்படுது அரசாங்கம் இது வரைக்கும் வந்து உணவு வழங்குற அந்த வேலையில இறங்கிருச்சா என்றால் ஒரு கேள்விக்குறியா தான் இருக்கு இந்த கொரோனா பேரிடரை எதிர்கொள்ள தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதுறாரு நீங்க குறிப்பிட்ட மாதிரி ரிசர்வ் வங்கியிடம் பணம் இருப்பு இருக்கு அதுல இருந்து பயன்படுத்தலாம் மத்திய அரசு அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருங்க ஆனா பிரதமர் மோடி நேற்று பேசியிருக்காரு மக்கள் தாராளமாக வந்து பணத்தை தர முன் வர வேண்டும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டாரு இவரோட பேச்சை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க கொரோனா தாக்குதல் உலகின் எல்லா நாடுகளுக்குமே ஒரு பெரிய நெருக்கடி ஏற்படுத்தியிருக்கு ஆனால் பிற நாடுகளில் வந்து இது மாதிரி அந்த நாட்டுடைய அரசாங்கம் மக்கள்கிட்ட வந்து நிதியுதவி செய்யுங்க அப்படின்னு கேட்டதாக என்னென்னு தெ தெரியல வாய்ப்பு இல்லை இது வரைக்கும் வாய்ப்பு இல்லை நினைக்கிறேன் ஆனால் வந்து இந்திய இப்போ நம்முடைய பிரதமர் வந்து கேட்டிருக்காரு நிதி கொடுங்கன்றிருக்கார் ஏற்கனவே நம்ம டாடா நிறுவனம் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இவர் தான் கார்பரேட் கம்பெனிகளுக்கு ஆதரவான ஒரு அரசாங்கத்தை நான் கவர்மெண்ட்டாக நடத்திட்டுருக்காரு இந்திய அரசு என்பது கார்பரேட் கவர்மெண்ட்டு அரசாங்கமாக தான் இருக்கிறது அதனால் வந்து தாராளமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய அதானி அம்பானி மிட்டல் கோத்ரேஜ் பிர்லா போன்ற பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்கள்ட்ட அவர் தாராளமாக நிதி வாங்கலாம் அதில் மாற்று கருத்து இல்லை பொதுமக்கள்கிட்ட கேட்குறாரு அதான் பொதுமக்கள்கிட்ட கேட்குறாரு அது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து இது நூறு விழுக்காடு வந்து சக்ஸஸ் அமையாது இன்றைக்கு வந்து விருப்பப்பட்டவங்க கொடுக்கலாம் அது ஒன்று ஒன்று தவறு இல்லை ஆனால் எந்த அளவுக்கு வந்து அவர் எதிர்பார்க்குற நிதி திரளமான்றது சொல்லவே முடியாது ஏற்கனவே வந்து போதுமான பட்ஜெட்லேயே வந்து சொல்லியிருந்தாங்க நலத்திட்டங்கள் அறிவிக்கும் போது ஒவ்வொரு துறைகளுக்கும் எவ்வளோ எத்தனை ஆயிரம் கோடி நாங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படி கையிருப்பு எவ்வளோனு வந்து ஒரு புள்ளி வரம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து ரிசர்வ் வங்கியுடைய கையிருப்பு எவ்வளோ நமக்கு தெரியும் அதுவும் வந்து வெளியில் இவ்வளோ ரிசர்வ் வங்கி வங்கியோட மொத்த தொகை இவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியும் இப்போ இந்த இரண்டு தொகை இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய பொது நிதியிலிருந்து இந்த மக்களை பாதுகாக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை இறங்கலாம் மருந்து உபகரணம் வாங்குறதுல இருந்து அடிப்படை கட்டமைப்புகளை உருவாக்குறது வந்து மருத்துவமனையில் கட்டமைக்கிறதுல இருந்து எல்லாத்தையும் வந்து உருவாக்கக்கூடிய போதுமான நிதி ஆதாரம் இருக்குது இதை கடந்து மேற்கொண்டு மாநில அரசு அரசுகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தேவை ஏற்படுமா அப்படின்ற நெருக்கடி வந்து இந்திய அரசாங்கத்துக்கு இருக்குது அந்த அடிப்படையில் வந்து அவர் கேட்டிருக்கலாம் என்கிற நமக்கு ஒரு பார்வை இருக்குது ஆனால் இது எந்த அளவுக்கு வந்து நூறு விழுக்காடு வந்து நிறைய வெற்றி பெறுமா அப்படின்றது நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து இது எப்படின்னா குடிமக்கள் நிவாரணம் அவரச அவசர கால நிதியம் இதுக்கு பேர் குடிமக்கள் நிவாரணம் அவசர கால நிதியம் அப்படின்ற பேரில் தான் இந்த நிதி எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதமருடைய நிதிக்கு அவர் வந்து ஒரு அழைப்பு கொடுத்துருக்காரு இதில் வந்து இந்த ஒரு நெருக்கடியான காலகட்டங்களில் விருப்பப்பட்டவர்கள் தான் கொடுப்பாங்களே தவிர சாதாரண ஒரு கடையில் மக்களோ ஒரு நடுத்தர குடும்பம் சார்ந்த மக்களோ இந்தியாவில் வந்து நடுத்தர மக்கள் அதிகம் அதுக்கடுத்து ஏழைகள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க பணக்காரர்கள் என்பது எண்ணிக்கை வந்து குறைவு தான் அப்போ அவங்க எந்த அளவுக்கு அது கொடுக்க போகிறாங்கன்னு தெரியல அதுலேருந்து தான் வந்து இந்தியாவோட இந்த சென்ட்ரலைஸ்டு ஃபண்டு வந்து எவ்வளோ திரளுது அதை வச்சு எப்படி இவங்க எல்லா மாநிலங்களுக்கும் மாநிலங்களுடைய அந்த உற்பத்தி திறனை வைத்து அந்த பங்களிப்பு கேட்டவாறு எவ்வளோ பிரித்து கொடுக்க போகிறான்றது இன்றுமே இன்னும்
இப்போ இந்த ஊரடங்கு செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கு தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மாநில எல்லைகள் மூடப்பட்டிருக்கு அதே வகையில் மாவட்ட எல்லைகளும் மூடப்பட்டிருக்கு இந்த நேரத்தில் இந்த வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வர அந்த அத்தியாவசிய பொருட்கள் வந்து அடியோடு நிறுத்தப்பட்டிருக்கு மளிகை பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு இப்போ சாதாரணமாக மளிகை கடைக்கு போனால் கூட வழக்கமாக விற்கிற விலையிலிருந்து நிறைவாகவே கூடி விற்கிற நம்ம காட்சிகளையும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது இந்த தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்க அரசு தரப்பில் என்ன பண்ணணும் உங்களோட பார்வை இது ஒரு நெருக்கடியான நிலைமை தான் அரசுக்கு ஏன்னா இப்போ கையிருப்பு இப்போ நீ வணிகர் சங்கத்துலேருந்து இன்றைக்கி அறிவிச்சிருக்காங்க இன்னும் ஒரு வார காலம் தான் மளிகைப் பொருட்கள் வந்து இப்போ பகிர்ந்த விநியோகத்துக்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் வெளி மாநிலங்கள்ல இருந்து தான் வாங்க வேண்டிய தேவை இருக்குது நீங்கள் பருப்பு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வெளி மாநிலத்துலேருந்து வருது வெங்காயம் பூண்டு போன்ற அத்தியாவசிய உணவுக்கு தேவையான அத்தனை பொருட்களும் வெவ்வேறு மாநிலங்கள் அதே மாதிரி எண்ணெய் பாம் ஆயில் சன்ஃப்ளவர் சூரியகாந்தி எண்ணெய் போன்ற எண்ணெய்களும் வெளிநாடுகள்லேருந்து இறக்குமதி பண்ண வேண்டியிருக்கு தென்னாப்பிரிக்கா நாடுகள்லேருந்து இந்த பக்கம் இந்தோனேஷியா மலேசியா போன்ற நாடுகள்லேருந்து நம்ம வந்து இறக்குமதி பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதே மாதிரி பருப்பு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பக்கம் குஜராத் மத்திய பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா போன்ற மாநிலங்கள்லேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துட்டுருக்கு இப்போ இந்த வரத்து வரல தமிழ்நாட்டுக்கு வரலன்னா இன்னும் அரிசி கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆந்திரா கர்நாடகாவில் வந்து அதிகமாக வாங்கிட்டுருக்கோம் தமிழ்நாட்டில் வந்து நமக்கு தேவையான தமிழ்நாட் தமிழக மக்களுக்கு நிறைவு செய்யக்கூடிய அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் அரிசி உற்பத்தி என்பது போ போதுமானதாக இல்லை அப்போ அண்டை மாநிலங்கள்ல இருந்தால் நம்ம அரிசியும் வாங்கக்கூடிய ஒரு தேவை இருக்குது அப்போ நம்முடைய அடிப்படை உணவு கட்டமைப்பு என்பது அண்டை மாநிலங்களையும் பிற நாடுகளையும் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது அப்போ இந்த தடை இருக்கும்போது இப்போ உலக நாடுகள்லேருந்தே இந்த சமயத்தில் வந்து இறக்குமதி கிடைக்குமா ஏன்னா அப்போ அந்த நாடுகளுக்கும் வந்து பிரச்சனை இருக்குது பருப்பு இறக்குமதி நமக்கு கிடைக்குமா எண்ணெய் இறக்குமதி நமக்கு கிடைக்குமா ஏன்னா அந்த நாட்டு மக்களுக்கு அவர்கள் வந்து வழங்கக்கூடிய ஒரு கட்டத்தில் அவங்க இருக்கிறாங்க தன்னுடைய தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கும் போது தான் ஏற்றுமதியில் பிற நாடுகள் ஈடுபோம் இப்போ அவங்களுக்கே தேவையாக இருக்கும்போது அவங்க கொடுத்து உதவக்கூடிய இடத்துல அந்த நாடுகள் இருக்கிறதா அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது அப்போ இன்றைக்கு கடைகளில் இருக்கக்கூடிய வணிகர் சங்கம் அறிவிச்ச மாதிரி இன்னும் ஒரு வார காலம் தான் இந்த மளிகைப் பொருட்கள் வந்து மக்களுக்கு வந்து விநியோகம் செய்யப்படும் அதுக்கு பிறகு வந்து தட்டுப்பாடு இருக்காது இப்போ தமிழக அரசு இதுக்கு ஒரு உடனடியாக தீர்வு எடுத்து மளிகைப் பொருட்களை வந்து இறக்குமதி இங்கே தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வர்றதுக்கான வேலையை செய்யணும் ஒரு வேண்டுகோள் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து தமிழக அரசுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாக தான் நம்ம பார்க்கணும் இந்த நேரத்தில் ஏன்னா வந்து தடையை மீறி அவங்க வந்து லாரி போக்குவரத்தை டிரான்ஸ்போர்ட்டிங்கை இயக்கணும் அங்கே போய் வந்து அதை வாங்கி அரசு சார்பாக போய் கொள்முதல் கொண்டு கொண்டு வந்து இங்கே பண்ணணும் இது இப்போ அப்போனா வந்து இதில் வந்து அரை தமிழக அரசு மட்டும் இயங்க முடியாது ஏற்கனவே பிற மாநிலங்களில் வந்து இந்த மாதிரி இப்போ பண்ணங்களை வந்து இறக்குமதி செய்து அது பிரித்து வியாபாரம் செய்யக்கூடிய வணிகர்கள் இருக்கிறாங்க தரகர்கள் இருக்காங்க வணிகம் சார்ந்த தரகர்கள் இருக்காங்க இப்போ இவர்களை வந்து தமிழக அரசு இது இந்த வணிகத்தில் எப்படி ஈடுபடுத்த போடுது இப்போ அப்போனா பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் தளர்த்தப்பட வேண்டிய ஒரு நெருக்கடி வந்து இருக்குது இல்லை ஏற்கனவே தமிழகத்தில் போடப்பட்டிருக்கிறது வந்து மாநில எல்லைகளில் வந்து அத்தியாவசிய பொருட்கள் அனுமதிக்கப்படும் மாவட்ட எல்லைகளிலும் அனுமதிக்கப்படும் அப்படின்னு தான் அதை தாண்டி தொழிலாளர்கள் முன்வரணும் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு இல்லையா தொழிலாளர்கள் இல்லை அப்படி நம்ம பார்க்க முடியாது ஏன்னா நீங்கள் மா எல்லா மாநிலங்களிலுமே வந்து இப்போ தடை ஏற்படுத்திட்டு இருக்காங்க கேரள எல்லை மூடப்பட்டது கர்நாடக எல்லை மூடப்பட்டது ஆந்திரா எல்லைகள் மூடப்பட்டது இப்போ எல்லா மாநிலங்களிலும் இது ஒரு நெருக்கடியாக இருக்குது நீங்கள் வந்து என்ன தான் வந்து மாநிலங்கள்லேருந்து இந்த பண்டை மாற்று பொருள் அங்கேருந்து இங்கே வாங்கிறது இங்கேருந்து அங்கே கொடுக்கறது அந்த நடைமுறை இருந்தாலும் அது நூறு விழுக்காடு சாத்தியம் இல்லை தான் நூறு விழுக்காடு சாத்தியம் நூறு விழுக்காடு சாத்தியம் இல்லைனாலும் மக்களுடைய அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் அரசுன்னு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அரசு இருக்குது இதை வந்து இந்த இடத்துல வந்து கொரோனா பாதிப்பு இருக்குது அதுக்காக நாங்கள் வந்து யார் வெளியில் போக முடியும் வணிகத்தில் ஈடுபட முடியாது பிற மாநிலங்களில் இது பொருட்களை வாங்க முடியாதுன்னு அரசாங்கம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதை விட உயிர் முக்கியம் உணவு முக்கியம் ஒரு நாள் கூட வந்து யாரும் வந்து மூன்று வேலை அரச விமர்சனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நோக்கம் கிடையாது பட் அத்தியாவசிய தேவைகள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் கோரிக்கையாகவும் இருக்கு இப்போ அடுத்த செய்தியாக வந்து நான்கு நாட்களாக வந்து ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டு வருது அது சில தலைவர்கள் குறிப்பிடுறாங்க ஊரடங்கோட நோக்கமே தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அந்த வகையில் நேற்று நேற்று அந்த டெல்லியில் ஆனந்த் விஹாரில் அந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் எல்லாமே ஒன்று கூடி வீடுகளுக்கு தன் சொந்த ஊர்களுக்கு புறப்பட தயாரானாங்க அந்த சின்ன ஒரு குழந்த சுமையை பெரும் சுமைய தலையில் நின்று அப்படியே சுமந்துட்டு போகிற காட்சிகளையும் நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்ச
இப்போ நம்ம ஆனால் நீங்கள் பிற மாநிலங்களை ஒப்பிடும்போது மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக போகிறாங்க ரிஷிகேஷில் பார்த்தீங்கன்னா கடைகள் எல்லாம் திறந்துருக்கு இந்துக்களுடைய புனித தலம்னு சொல்லக்கூடிய ரிஷிகேஷில் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே அங்கே தடையே இல்லை எல்லா மக்களும் போகிறாங்க கோயிலுக்கு போகிறாங்க மார்க்கெட்டிங் வந்து பெரியெல்லாம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே வந்து ராமநவமி வந்து ஊப்பியில் நடந்திருக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒன்று ரெண்டு போய் அந்த ராமநவமி விழாவை வந்து அந்த மாநிலத்தில் உள்ள முதலமைச்சரே முன்னின்று நடத்திருக்காரு அதில் போய் பங்கெடுக்கக்கூடிய சூழல் இருக்குது ஊப்பியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வந்து தங்களுடைய சொந்த மா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு டெல்லியிலேருந்து நடந்தே போகிறாங்க வேறு வழி இல்லை உணவு கிடைக்கல தங்கிறதுக்கு இருப்பிடம் கிடைக்கல ஒரு ஒரு கம்பெனிகளிலே கடைகளே அடைக்கலமாக வேலை பார்த்தவங்களாம் கடை மூடப்பட்ட பிறகு ஒரு க கம்பெனி மூடப்பட்ட பிறகு தொழில் வாய்ப்புகள் இழந்த பிறகு அவங்க அங்கே இங்கே தங்க முடியும் அப்போ தன்னுடைய சொந்த கிராமத்துக்கு போகும்போது அந்த ஊப்பி எல்லையில் வந்து தடுத்து நிறுத்தப்போ காவல்துறையான தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு அவங்கள வந்து அதையும் மீறி தான் அவங்க வந்து குழந்தை குட்டிகளோட வந்து உயிர் பிழைக்கணும் பசியை போகணும் கிராமத்துக்கு போனால் ஏதாவது கிடைக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் தான் போயிட்டுருக்காங்க அப்போ இது வந்து இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்றது இந்திய அரசாங்கம் அறிவித்தது வந்து இது நூறு விழுக்காடு வந்து இந்திய மண்ணில் சாத்தியமாக இல்லை நம்ம கண்கூட பார்க்குறோம் தென்மாவள் தென் மாநிலங்கள் இருக்கக்கூடிய விழிப்புணர்வு வட மாநிலங்களில் இல்லை அங்கே வந்து அரசாங்கத்துடைய கோரிக்கையை ஏற்கலை நீங்கள் பீகாரில் பார்த்தீங்கன்னா உணவுக்காக மக்கள் வந்து பொது வீதியில் நெருக்கமாக வரிசையாக உட்காந்துருக்காங்க அது பொட்டலம் போய் கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு என்னென்னே தெரியல அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு இல்லாத ஒரு மக்களாக தான் இருக்கிறாங்க இப்போ அரசு வந்து அங்கே வந்து அதுக்கான அந்த மக்களை தனிமைப்படுத்தக்கூடிய வேலையில் எதுவுமே இல்லை அவர்களுக்கு உணவு கொடுக்கக்கூடிய பணிகளையும் முழுமையாக செய்ய முழுமையாக செய்யலை இப்போ அந்த இடத்துல வந்து கொரோனா தா தாக்குதல் நம்ம தப்பிக்கணுமா அல்லது பசியை போக்கணுமா அப்படின்ற ஒரு சாதாரண குடிமகன் வரும்போது அவனுக்கு முதல் கட்டமாக பசியை போக்கணும் தான் நினைக்கிறான் அப்போ பசியை போக்குவதற்கு எந்த இடத்துக்கும் இந்தியா முழுக்க நம்ம எந்த இடத்துக்கும் நகர வேண்டிய தேவை இருக்குது நன்றி அரங்கிற்கு வந்து பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக நிஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகள் நேர்களை இத்துடன் நாடு மேடும் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் இந்நாள் நன்னாளாகட்டும்